It's not just France where a wave of anti-immigration populist candidates are in serious contention. Across Europe, the political establishment is in a state of shock. But one European leader was ahead of the curve, former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi. Berlusconi essentially wrote the Donald Trump playbook. A media-savvy real estate mogul turned populist campaigner, he mobilized voter sentiment against immigrants and used his personal charisma to brush off scandals about his taxes and his personal life. Even today, at the age of 80, he's popular enough to consider mounting a comeback. In the first in a series of world leader sit-downs, vice founder Shane Smith met with Berlusconi at his opulent home outside Milan. Ciao, Presidente. Va bene? Yes, thank you so much. No, the jardin is very long, it's a kilometer. There is the football, the ah, oui. de football, the tennis, and there are flowers everywhere. I do it here in a half hour, and then I pass to the sauna. Here I have a swimming pool, a jacuzzi, sauna, vapor. What is this photo? This photo is ensemble for the paix. Putin, Bush. Et toi Et moi, j'étais l'autre. Et l'autre, qui était jeté. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. No. You have a very good, close, personal relationship. You're friends with Putin. What do you think about the American-Russian relations? And what do you think of Putin? And what do you think of Trump? Io penso dobbiamo fare di tutto per riportare la Russia nell'Occidente. Vladimir Putin è un leader eccezionale. Io sono legato da un'amicizia fraterna a lui e lo conosco per quello che è realmente. È il contrario dell'immagine che i media di tutto il mondo gli hanno creato addosso. Mr. Putin ha un grande rapporto con i cittadini russi. Lui vince le elezioni con una grande quantità di voti ed è amato dalla sua gente. Quando io e Putin siamo scesi nelle vie della Crimea, siamo stati circondati dai cittadini della Crimea che lo baciavano, le signore anziane che piangevano. Grazie Vladimir, siamo ritornati a casa. Mr. Trump non lo conosco, non l'ho mai incontrato. Credo di sapere perché gli americani l'hanno scelto. Donald Trump è entrato per molti anni come star della televisione nelle case degli americani e è diventato qualcuno a cui si dà del tu. Come gli italiani mi chiamano Silvio, lui lo chiamano Donald. Io desidero che Mr. Trump e Mr. Putin possono incontrarsi, capirsi e diventare amici tra di loro come io ero riuscito a far diventare amici Mr. George Bush e Mr. Putin. Io penso che ci sia davvero la possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa che coinvolga anche l'Europa. In accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. Right now, we seem to be taking a step to the right. The globally and in Europe and in America, we're taking a step to the right. And you look at what happened in Austria recently, a far-right party came second but nearly came first, and now you have the rise of the far-right in Germany. Is Europe worried? Should Europe be worried about this sort of rise of the far-right sì. in Austria? Sì. Guardi, intanto... Queste destre sono messe tutte insieme nel populismo e sono le sinistre che trattano con distanza, con snobismo questi fenomeni. Perché questi fenomeni hanno delle ragioni che corrispondono alle paure, alla rabbia, alle esigenze di una vasta porzione di cittadini e quindi votano contro l'establishment, se aumentano sino ad arrivare al potere. Il primo risultato sarebbe il venire fuori dall'Europa e quindi la distruzione della unità europea.
Marine Le Pen up until recently was the front runner in the French presidential elections. What happens to Europe if she wins in France? Uh, and what happens if indeed France leaves the EU? Sarebbe una penalizzazione grande per l'Europa. L'uscita della Gran Bretagna ha mutilato l'Unione Europea ed è stata per noi e io credo anche per loro una gran perdita. Se fosse orfana anche della Francia, l'Europa andrebbe verso una fine molto negativa. Immigration is affecting France, immigration is affecting Italy, immigration is affecting Germany, Eastern Europe, even the UK. How much is it affecting Italian politics? But even larger, how much is this affecting politics in Europe? È un problema epocale. Nessun paese al mondo può sopportare una immigrazione che può essere così elevata nei numeri. Le economie europee non sono in grado di offrire posti di lavoro a questi nuovi arrivi, perché chi arriva e non lavora ruba, delinque, vende le droghe, prostituzione, furti negli appartamenti per vivere. L'Europa faccia una specie, chiamiamo, voi lo conoscete bene, di piano Marshall per i paesi interessati, che non sono delle democrazie. Io penso che soltanto con un'azione di questo tipo l'Europa possa fermare una immigrazione di massa che porterebbe nell'Europa stessa uno sconvolgimento totale. Forza Italia, forza di libertà! Do you run in the next election? Do you, do you, do you come back uh, to take the reins of power in Italy? Io sarò in campo per la campagna elettorale, anche se non sarò candidabile. Spero di poter essere candidato. Ecco, quello che noi vogliamo fare in Italia è una grande rivoluzione liberale, con le radici nei nostri valori occidentali, nella democrazia, nella libertà, nel cristianesimo. Ho preparato un programma molto concreto in sei punti che sono meno tasse, meno Stato, meno Europa, con più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti legata al problema dell'immigrazione e una riforma della giustizia che è la cosa più importante in Italia. Ecco, le ho spiegato anche il sistema con cui io spero di conquistare la fiducia della maggioranza degli italiani. Mr. Berlusconi, grazie mille per il tuo tempo oggi. Welcome.